BTS の大成功と圧倒的な人気は意味深い音楽と圧倒的な才能そして根強いファンからの支持によるものだけでなく彼らが自ら作り出したルールのおかげでもあるのです今日のビデオでは BTS のメンバーがどのようなルールを守って音楽活動をしてきたのかそのルールに迫ってみましょう。BTS の最新情報をお届けするためにチャンネル登録をお願いしますそれではこの番組をご覧ください1長年にわたるクリーンなイメージの維持 k p o p 界で10年近いキャリアを持つ BTS は数々の偉業を成し遂げ記録を塗り替えてきたしかし BTS が歩んできた道は必ずしも花道ではなくスキャンダルに悩まされた時期もあった BTS の人生で一番美しい瞬間パート1が物理的なアルバム数でビッグバンを上回った時サジェギの馬鹿げた告発が爆発するなどこの k p o p の巨人たちはいくつかの小さなスキャンダルに巻き込まれてきたことは否定できないコリアブーによるとサジェギとは音楽チャートの順位を操作する行為で通常公式のアルバム販売数を膨らませるために。自分のアルバムを大量に購入することでその順位を操作するしかし一般的には BTS はクリーンなイメージで世界的に有名なボーイズバンドとみなされてきたオール k p o p によると芸能界特に韓国芸能人の交際報道で知られるメディアディスパッチでさえ BTS が k p o p アイコンであることは間違いないが7人組を暴露することは諦めたという。アミのために素晴らしい音楽を作ることに心を砕き忙しいスケジュールをこなす一方でほとんどのメンバーは週末に外出することをためらわず家にいることを選択する家庭的な人たちですこの7人の若者たちはほとんどの時間をグループで過ごし自分たちのことに専念していたので当然ビスパッチにも手ぶらで参加した結局このメディアは彼らをを追ってスクープを取ることを諦めた BTS は長年にわたってクリーンなイメージを維持するための多大な努力に加えその黄金の個性でアミーからヒアミーまで多くの人々の心をつかんできたのだ BTS の2019年ヒットアルバム「マップ・オブ・ザ・ソウル・ペルソナ」のグローバル記者会見でメンバーは自己管理に関する質問を受け BTS の迷いのない発展と人気はスキャンダルを起こさずに自分を大切にした結果でもあると個人的には思っているんですそこでメンバー間での約束事やルールはあるのでしょうかというものそれに対してカンは自己管理約束ルールとみんなの心に響く答えをしていた昔新人の頃に作ったものです特に自分たちが何をやっているのかを考えていましたと続けいわば自分たちを愛してくれる人たちに対する考え方タレントとしての影響力などですと語ったそしてお互いに規制したり約束したり境界線を越えないようにするのではなく音楽家として演奏家としてどう生きていこうかということをたくさん話しましたとすがだから自然とお互いに約束はするけど実際に約束することはないということになってしまったんです。特に僕らには実現したい夢があるし僕らにたくさんの愛を送ってくれる人たちがいるからその愛に放いるべきだということを僕ら全員がはっきりと心に描いていたんだラッパーはこう締めくくった僕らの約束はそうやって作られたんだと思うその深い答えは BTS の強い絆を証明するだけでなく音楽業界に入った当初から自分たちが進むべき道を正しく認識していたことを示すものでもあった。2常に謙虚であり、名声によって自分を変えることはない。BTS は負け犬からチャンピオンになったストーリーで何百万人もの若者を感動させる一方で、名声によって自分たちの本来の姿を変えなかったことも称賛されています。K-POP 界の巨人としてかけがえのない存在でありながら、謙虚な姿勢で周囲に敬意を示す姿は彼らの真の姿を物語る重要なサインの一つである BTS のファンスタッフ記者そしてファンでない人でも偶然に BTS に出会った人など誰もが BTS についていつも素敵な言葉しか口にしない最近ジョングク派韓国人アーティストとして初めて
サッカーワールドカップ開会式に出演し世界的な話題となった待ちに待ったソロスケジュールの準備のためにカタールに飛び立った彼は応援に駆けつけたアーミーたちにフレンドリーに手を振って挨拶し熱い気候の下でファンがきちんと水分補給できるよう冷たい飲み物を買ってあげるなど愛を示す機会を逃さなかった一方空港は k p o p スターたちの愛らしい人柄を証明する場所でもあるアーミーズが心配するほど警備が不十分で群衆に囲まれることもあるがメンバーたちは真の紳士として気の打ちどころのないマナーを披露している例えば BTS ステージで踊る許可を終えてインチョン空港に到着した V は周囲の人々に気を配りある女性レポーターが柱にぶつかりそうになっているのに気づいたというその女性記者を無視することなく怪我をしていないかどうか確認しようとした韓国アーティストとして初めてロラパルーザのヘッドライナーを務めた RM と j ホープが最近インチョン空港に現れた時ファンや報道陣との交流に選んだフレンドリーで温かい方法は彼らが依然として謙虚な k p o p の王であることを再び証明するものであったまた「コーキンマンネ」については空港に到着した時急いでいる時でもお辞儀をすることで注目を集めましたボーイズバンドがデビュー前によく訪れたレストランユジョン・シクダンのオーナーカン・スンジャさんは誇らしげに語った彼らはとにかく充実しているんですあの年代の人たちはそうそういない会うたびに挨拶してくれて何か違うなと思いました彼らの謙虚で地に足のついた性格は何年経っても変わらないのはもちろんメンバーの数々の無一文大富豪ぶりが世界的スターでありながらピュアな可愛らしさでファンをさらに虜にしたと言ってよいだろう3常に努力し目標を諦めないこと BTS のメンバーの中には k p o p アーティストになりたいという思いを親に反対された人もいたそうですしかし幸運にも彼らは自分の夢のために戦いあとは歴史の通りです菅 j ェ p o p r m の3人は父親や母親に芸術的な夢を反対された少年から才能あふれる有名ラッパーとなり何百万人ものファンを持つようになりました家族の反対はもとよりそのスタイルや外見にも多くの批判があった小さな会社から出発した彼らの音楽活動はかつて懐疑的な目で見られた2016年人生で最も美しい瞬間のステージエピローグと題したオリンピック体操競技場での初コンサートを前に RM は今後の予定を聞かれると大胆にこう表現した「テさんこんなことは夢にも思っていませんでした」。以前はオリンピック体操競技場でコンサートを開き音楽番組で1位のトロフィーを獲得すれば十分だと考えていましたオリンピック体操競技場に来たからにはもっと野心的になりますで3を獲得したいです夢は無限だが RM は夢が大きいという理由で韓国のネットユーザーから多くの悪口を言われた当時小さな事務所からデビューし人気を博し始めた k p o p アーティストが大賞を受賞できるとは誰も思っていなかったのだ BTS のメンバー自身にも自分たちの才能や音楽活動に懐疑的な時期があったというアルメガによると j ホープも大相撲を取りたいと告白しバンド仲間から「そんなことは言うな」と言われたそうだ今そのボーイズバンドが流行る70回目の「テサンでインターネットをメロメロにさせている。2020年 BTS は「不朽の名曲二伝説」を歌うに出演し自分たちの目標や夢を語ることで多くの人から揶揄された時のことを振り返りましたより高い目標を掲げ大きな夢を持ち続ける彼らがなぜバカにされるのか理解できなかったという菅の言葉が胸に響く自民派メンバーたちも大きな目標を達成できないと思い自分たちを笑ったことを明かしたしかしこの7人の立派な k p o p スターたちは目標や夢を諦めることなく嘲笑をモチベーションに変えて自分たちの美しい夢を実現しようと決意したのです実は菅はビルボードの「ホット100チャート」で1位を獲得するなど BTS の輝かしい功績を予見していたことからミンストラダムスという有名なニックネームを持っていますししかしもちろんん多くのファンは k p o p の巨人たちが成し遂げてきた偉業は
彼らの多大な努力以外に突然生まれるものではないと考えているそれを予測というのではなく目標に向かって全身全霊で取り組んだ結果実現した夢として認識すべきだと言われている BTS の輝かしいキャリアを振り返ると彼らが血汗涙を注いで今に至っていることを否定することはできない常に努力し目標を諦めないことは結成当初から現在に至るまで彼らの重要なルールの一つとなっているようだ圧倒的なパフォーマンスを実現する方法について7人組はいつも練習しているんだ演奏のために多くの時間を費やすんだアルバムの準備をする時は発売の1ヶ月前から準備するんだと長男のジンは言うさらに RM はデビュー当時は1日12から15時間練習していたと付け加えファンを驚かせた「エムネットアジアンミュージックアワード」2018での悲痛な受賞スピッチのように BTS が解散の危機に瀕し諦めかけた時期があったことは否定できない幸いなことに最終的に彼らは団結しこれまで以上に強くなって帰ってきて新たな感動的なマイルストーンを打ち立てたマーミーたちは皆グループの決断を思い出しながら感謝の念を抱いているのだ夢に向かって努力し走り続けるお二人の立派な姿が新しい挑戦を前にして躊躇している時と題した最近のウェバースのボイスレターで改めてはっきりと示されています。私は怠け者だけどやるだけやった自分が本当に真剣に取り組むべきこと何があってもやること自分が主張する道を見つければいいんですとジョン・グクハユ歌って踊ることが自分にとっての道だからスターはそこに全身全霊を注ぐだけなのだと付け加えた自民の感動的な言葉は自分の夢を愛するというものだったが全く正直に言うと僕の夢は今やっていることをずっと続けていくことですいい意味でやり続けたい4チームワークが夢を叶える練習すれば完璧になるというルールとは別に BTS はチームワークが夢を叶えるというルールも持っているようだ k p o p 界のレジェンドとしての地位を固めるずっと前から彼らはチームワークが成功につながる重要な件であることをよく知っていたのだチームワークが夢を叶えるというシンプルなツイート派2013年春から BTS の公式 Twitter を通じて何度もファンの前に姿を現してきたそしてこのフレーズはそれに関するツイートが彼らの輝かしいキャリアのマイルストーンを示すようにいとも簡単にアーミーズを感情的にさせたのです菅はグループで全てを乗り越えることは本当に大変なことと認めつつチームワークの大切さと実際にそれを成功させた方法について語った。彼はこう言っています個人を尊重しながらもチームに焦点を当てたからこそできたことだと思います正直なところチームがうまくいけばそれは私たち全員が個人的にもうまくいったということだと分かっていましたジンはというと BTS がここまで成功するためにメンバー全員が必ず守っているルールがあると明かしたジンはイ4時の YUTUBE シリーズ私のアルコール日記で私たちが成功した理由の一つはメンバーそれぞれが他のメンバーのためにやりたいことを譲歩することだと話した BTS の最年長メンバーによると彼らは皆少数派が望むことよりも多数派の利益を優先するのだという家族のような強い絆で結ばれている彼らはセレブ症候群を回避し目標を一致させることでそのの調和をを乱さないいい要最善を尽くしているのだというだからこのチームを維持できるのだと思います自分より BTS を優先することで知られるメンバーが第2章に突入することを発表しファンを驚かせたしかしその上で私たちの愛する k p o p アーティストが待望のソロプロジェクトで扱い新しい側面を見せるシーン新しい時代であるだけに楽観的に見るべきであると理解し j ホープがそう求めたようにこれをネガティブに捉えず健全な計画として見てほしい BTS はその方が強くなれると思いますこの若者たちは10年ほど自分たちのグループに専念してきた後自分たちのことを始めるにふさわしいのですそして BTS はまた BTS としてこれは始まりに過ぎない最高のものはまだ来ていないという歌詞のように
これまで以上に強くなることを忘れないでください BTS が自分たちのために設定したいくつかのルールについてあなたはどのようにお考えですか下のコメント欄で教えてくださいこれからも KHN ニュースをよろしくお願いしますこのビデオはここで終わりますそれではまた次のビデオでお会いしましょうさようなら。